ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ യൂസ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈസ് നൗ ഐ ആം റീഡിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈസ് നൗ ദ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അത് ഇപ്പോൾ നല്ല അർത്ഥമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂസ് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം വിത്ത് ഫ്യൂച്ചർ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻസ് ദ ആർ ലിവിംഗ് ഫോർ ദ ആർ ലിവിംഗ് ഫോർ ജർമ്മനി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ദ ആർ ലിവിംഗ് ഫോർ അവർ പോകുന്നു ഡിന്നർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ദ ഡിന്നർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ബൈ ടു പി എം ദ ഡിന്നർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ബൈ ടു പി എം മനസ്സിലായി അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അഡീഷണൽ യൂസസ് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റി വർപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിനൊരു ഞാൻ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ലേ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റേറ്റി വർപ്പ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് തെറ്റാവത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറിറ്റേഷൻ ഡിസപ്രൂവൽ വിത്ത് അഡ്വേർസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഫോർ എവർ ഇറിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഖമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുക ഡിസപ്രൂവൽ അപ്രൂവലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസപ്രൂവൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് ദ ആർ ഓൾവേസ് ടീസിംഗ് എസ് ദ ആർ ഓൾവേസ് ടീസിംഗ് എസ് എന്നുള്ളതെന്താ അവർ ഞാൻ എന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും കളിയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ല പറയാം ഹീസ് ഓൾവേസ് ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് ഈസ് നെയ്ബേഴ്സ് ആർട്ട് ഓഫ് അൽവേസ് ഹീസ് ഓൾവേസ് ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് ഈസ് നെയ്ബേഴ്സ് ഷീസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് ചില ഷീസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് she is complaining forever <coughs> she is always complaining chale alaru lepri ingane thome she is always nagging ore oru maari nammala ra nammala parayana nammada bhasha parayanengil oru nammala oru maari enna irritate cheyana ku parayilla they are doing the same thing forever no forever pa ee rendu adverbs endru ullayikana അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അർത്ഥം കിട്ടത്തില്ല ഫോർ എവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും അല്ല ഓൾവേസ് ദ ആർ ഡൂയിങ് ദ ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ എവർ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇതിനെ എന്ന് സെയിം തിങ് നമുക്കിപ്പം ഒരു എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ദ ആർ സെർവിങ് ദ സെയിം ഫുഡ് എവറി ഇയർ എവറി ഡേ ഫോർ എവർ എന്നും ഒരു സാധനം തന്നെ രാവിലെ എന്നും എന്നോ ഇടലി മുപ്പത് ദിവസവും ഇട്ടില്ലേ ഉച്ചയ്ക്കും ഇട്ടില്ലേ നാല് മണിക്കും ഇട്ടില്ലേ വൈകുന്നേരം ഇട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഡിസപ്രൂവൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നം കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിത്ത് സ്റ്റേറ്റി വേൾസ് ഫോർ എക്സ്പ്രസിങ് എമോഷൻസ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഗ്രേറ്റർ എഫക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റി എമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റി വേർസിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി പ്രസിഡന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ദ വർക്ക് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു മച്ച് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്നോട്ട് ആക്ഷൻ വേർ ദ വർക്ക് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ വർക്ക് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു മച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു എഫക്ട് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ ദിവസവും പോകും ചില പിള്ളേരൊക്കെ മൂന്ന് ശ്രമിക്കും പോകും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും പോകുകയല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ബെറ്റർ ദാൻ ഓൾ ദി അതേഴ്സ് she is knowing better no another stage you know pressure or effect you can but impact you can't go there she is knowing better than 
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണും അതായത് എവരി ഡേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ദാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണും മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ ടു എക്സ്പ്രസ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് അത് രസമുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ദ ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിങ്സ് ബെറ്റർ ദീസ് ഡേയ്സ് എന്താ അതായത് അവർ അവരുടെ അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള മാറ്റം ചേഞ്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വർബാണ് അത് നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ പറയും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പക്ഷെ ചില ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല അത് അഡീഷണൽ യൂസസ് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കും തോന്നും ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ടെസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ദ ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മച്ച് ബെറ്റർ ദീസ് ഡേയ്സ് എന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഓ അത് തെറ്റാണല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേർബാണ് അതുകൊണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല തെറ്റ് 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 പക്ഷെ അത് ശരിയാ കാരണം ഇവിടെ ഒരു മാറ്റമാണ് ഐ ആം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല ഐ ആം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് യു എന്ന് അങ്ങനെ അത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല അതേസമയം ഇതിനകത്ത് ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മോർ ആൻ മോർ ദീസ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ദ ആർ ബീങ് ടഫ് ദ ആർ ബീങ് ടഫ് ദ ആർ ബീങ് ടഫ് ദീസ് ഡേയ്സ് ദ ആർ ബീങ് ടഫ് അവരുടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഷി ഈസ് ഗെറ്റിങ് ഇംപേഷ്യൻസ് she is getting impatient that's a behavior change in getting impatient she is feeling better today feel vegana and feel no other steady work so namku or patient ne petti parana or singing patient nalla patient singing hai marichondirikka raavile namku nalla fresh aayittu tharumbi irichi powder okke irikka nammalo re oh he is feeling much better today അതാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഇന്നലത്തെ നിന്നൊരു മാറ്റം ദ ആർ ഹിയറിങ് ബാഡ് ന്യൂസ് എവറി ഡേ അത് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദ ആർ ഹിയറിങ് ബാഡ് ന്യൂസ് ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഹിയർ എന്നുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു പക്ഷെ ദ ആർ ഹിയറിങ് ബാഡ് ന്യൂസ് എവറി ഡേ അപ്പൊ ഈ ആഴ്ചയിൽ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് ദ കറി ഈസ് സ്മെല്ലിങ് ഡിലീഷ്യസ് ടുഡേ സ്മെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോശമായ അല്ലേ ദ റിവർ ഈ സ്മെല്ലിംഗ് നമ്മൾ വൃത്തിയത വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് മണം വരുന്നത് ദ കറി സ്മെല്ലിംഗ് ഡിലീഷ്യസ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം ദ കറി സ്മെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ദ കറി സ്മെല്ലിംഗ് ഡിലീഷ്യസ് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കണം അല്ലേ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ദിസ് ടേസ്റ്റിംഗ് സ്വീറ്റ്സ് the food seller this tasting sweet or the food the food seller is tasting sweeter today mana ava nalla the food seller is tasting sweeter today indala athare illa so innu korchu oru pansare kittu chude milk maid athu vechi poru korchu oru nannai illa appo vyathyasa namukku kadi delicious is that not she is looking very beautiful this is കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ ചെറിയ തലമുടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുവാണ് ദിസ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റീവ് വെർബ്സിനെ പ്രസന്റ് കാൻഡിഡേസ് ഉപയോഗിക്കാം അതെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി അത് സാധാരണ ഗതി പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഗതി പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് കുറച്ച് നല്ലതും അല്ലേ ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ ദീസ് The fruit salad, fruit salad tastes very sweet today. That's the fact. 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 It is tasting better today. That's the fact. 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 Then I'll answer. To point out the change, changing process. അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന എന്താ ദ ബേബി ഈസ് റിസംബ്ലിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇതൊരു ചേഞ്ചാണ് കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നു വരുന്നു വരും അതിൻ്റെ വെല്ലിപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ചിലർ പറയാറ് വെല്ലിപ്പനെ വെല്ലിപ്പൻ തുമ്മിയിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയും അതാണ് വളർന്നു വരുന്നതോടെ വെല്ലിപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ 
run resembling evolving change the, the condition of the patient is getting better and better like the condition of the patient is getting worse and worse how the change is the sky is looking more and more beautiful today nalavara apdi da apdi karmayangal ella kere kadakku innu the sky is looking more and more beautiful today and the purpose is sounding less and less workable no the purpose is sounding sound nalla oru oru endha verb state varu adu ingane upayogam pattunnalla pakshe idu nadu endha kaaryam enna there is an evolving change it with the asamana i am understanding the point more and more now mumbai varunnathu adu oru change illa i am understanding the point yan jamtha with the verse doubt remember think to soften a stand my appadukka but think remember that don't think i am doubting you don't think i am doubting you oral sar epra enna paraya sar enna samshya doubt avu appo sar oraya don't think i am doubting you i'm just asking a clarification ra soft indiya soft mucha no my appadukka amra oraya sar epri ne sar ne orkunne illa nanu no i am remembering you oh and i have orkunne illa nanu idu mari ottapettu no no we are remembering you and as often we are not enna kurcha aal orkana appo nanu no i am thinking about it sar inna re nan or purpose illa and sar onnum vendi illa no no i am thinking about it yena ഉണ്ടല്ലോ <laughs> ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞു സാറ് സാർ അകലാണ് വരുന്നത് ഒത്തിരി അകലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സാർ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സാറ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കോളേജിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ സാറ് പറയും നോ നോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ എവേഴ്സ് ഐ ആം റിമെമ്പറിങ് അബൌട്ട് ദിസ് കോളേജ് ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് കോളേജ് ഐ ആം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യു എന്ന് പറയും അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം ഈ തിങ്കിങ് ആണോ റിമെമ്പറിങ് ആണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സുഖം അങ്ങനെ കേൾവി സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പറയുമ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ യു ഐ തിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലും കുറച്ച് ഒരു രസമില്ല റിമെമ്പർ റിമെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് വെറുപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ഐ എൻ ജി പ്രശ്നം കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോർമൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ മദർ ടൺ മാതൃഭാഷ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ശരി കാരണം അതിനകത്ത് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹീസ് ഓൾവേസ് ഹീസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ഓൾവേസ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് സേ ഹീസ് ഹീസ് റിപ്പീറ്റിങ് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് എവറി ഡേ He is repeating the same mistake every day. That's why we have to do this. 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 Another study was more effective. We have to do this. We have to do this. He is not doing this. Oh, you are doing this. You are understanding things now better. What's the effect? You understand things, you are understanding. You know, we change your mind. Change your mind. You are feeling better today. Doctor and the patient are feeling better. You are feeling better. You feel better today. You are feeling 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 better today. 
ഇന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ശരി എന്നതിന് വരുന്ന ബൈ ഹാവ് എ നെക്സ്റ്റ് ഡേ